본격적인 추위가 찾아온 지금 많은 사람들의 사랑을 받고 있는 생강. 아 생강차가 너무 죽이네. 몸살 난다 그러면 나 이거 많이 먹어요. 겨울에 생강차 너무 좋아해요. 그래서 주로 자주 먹어요. 몸을 따뜻하게 해주기도 하고 감기에도 좋고 열을 좀 올려주는 느낌이 들잖아. 딱 마셨을 때 얼굴이 빨개지는 느낌. 그래서 좋아해요. 사람들은 생강을 감기 예방을 위해 즐겨 먹고 있었는데 하지만 생강엔 우리가 모르는 놀라운 효능이 숨어 있다는 것. 겨울이 되면 우리 몸이 체온을 유지하기 위해서 많은 체력을 소모하기 때문에 면역력이 떨어지면서 염증이 온몸에 퍼지기 쉬운데요. 이런 염증 완화에 도움이 되는 식재료가 바로 생강입니다. 생강에 들어있는 알싸한 향과 맛을 내는 진저롤과 쇼거울 성분이 염증을 일으키는 체내 효소를 억제하고 염증을 완화하는 효과가 있습니다. 실제 진저롤이 면역세포를 증식해 종양이 생기는 것을 막아주고 생강에서 추출한 쇼가울 성분 역시 염증을 억제하는 효과가 있다는 연구 결과가 발표되기도 했다. 또한 항염증 효과가 뛰어난 필수 아미노산 함량이 다른 채소에 비해 월등히 높은 것을 확인할 수 있었다. 염증 억제 도움을 주는 성분을 가득 품고 있는 천연 염증 치료제 생강. 그런데 왜 서산에선 굳이 생강을 지하 굴에 보관하고 있는 걸까? 어, 이 굴에다가 넣는 것은 항상 그 습도가 유지가 돼. 돼서 이 굴이 좋아요. 항상 천으로 그 10도에서 15도 그 사이에 항상 있어야 이렇게 저장이 아주 안전하게 돼가지고 아주 상당 저장률이 좋습니다. 온도와 습도가 조금만 안 맞아도 생강에 싹이 나고 곰팡이가 피기 때문에 저온 저장고에 보관해야 한다는 것. 실제 주부들의 가장 큰 고민이 생강 보관일 정도로 곰팡이가 피기 쉬운 식재료가 바로 생강이었다. 그런데 곰팡이가 피거나 썩은 생강은 절대로 드시면 안 됩니다. 보통 주부님들이 그 부분만 도려내고 그냥 드시는 경우가 많은데요. 이 생강은 섬유질이 많아서 일부분만 썩어도 그속 전체에 독소와 곰팡이가 퍼집니다. 이때 발생한 곰팡이 속의 아플라톡신은 강력한 발암물질이기 때문에 곰팡이가 피거나 썩은 생강은 그 즉시 버리셔야 합니다. 생강은 썩는 즉시 강력한 발암물질이 발생하기 때문에 곰팡이가 핀 생강은 발견 즉시 버려야 한다.